Good day. Uh, today um, it's August 27. Um, it's 7:56. We're about uh, uh, to start a class. I just sent a message to people regarding the today's class. So I will get in mute while the people get into the class. Good evening, Flor. Thank you for joining us. It's joining to the class. Hola, teacher. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, Flor? Gracias a Dios, todo bien. Me alegra. Ya dentro de dos minutos eh, vamos a empezar con la clase, pero antes de empezar la clase, no sé si tiene alguna pregunta con respecto a la tarea. Sí, fíjese que estaba haciendo, ya casi las terminé, pero hay una que me está dando lata. Lo que pasa es que no entiendo bien cómo voy a usar el going to. Ok. ¿Cuál la esa, sería la tarea número? En esa me he quedado. Quiero ver en cuál, permítame. La 17 creo que es. No, we're going to have Carlos and permítame, Jenny. permítame. Okay. Okay. Es que hasta, hasta estaba viendo la, la otra vez la, la clase de ayer. Quiero ver. La sección 4. Aquí está. No es esta. Y tampoco está. Vale. Es la tarea 17. 17. Vale. Yo entiendo que vamos a usar. Ajá, vamos a usar primero. El, el, el sujeto, después sería el going to. Exacto. Y para, y, y luego, y luego del going to sería un verbo. Ok, pero primero, antes del going to, necesitamos utilizar el verbo be. Good evening, Jenny. Thank you for joining us. Ok. Good evening. Ahorita voy a compartir esa tarea. Solo vamos a hacer eh, un par de ejercicios. Solo déjenme borrar porque ya lo habíamos hecho anteriormente. Solo para eh, modelarle el... ¿Cómo se llama? ¿Qué es lo que tiene que poner? Solo aquí ok voy a compartir pantalla de esa tarea Ups. no sé si la puede ver flor sí sí entonces aquí lo que vamos a hacer es usar el verbo vi acuérdese que is are or am E más el going to más el verbo en, en los paréntesis. Entonces aquí sería he. 
qué verbo vi qué, qué conjugación del verbo vi utilizaríamos? Am, is o are. Quiero ver, permita. Permítame. Quiero ver. Sería y, y permítame. Para he es is. Ok, very good. He is. Entonces después iría. Going to, ¿verdad? Sería el going to. Going to. Uh -huh. Y el verbo que está en paréntesis. It's going to phone. Ok. Ahí se me olvidó borrarle aquí el verbo. He's going to phone his friend. Así lo tengo, pero me lo pone malo la plataforma. Permítame, déjeme He verificar. is going to phone his friend. Ajá, así lo, así okay. lo dice. Pero solo, solo eso es lo que va a poner. Se lo, ¿Solo voy qué? A, solo, se lo voy a poner en negrito lo que va a poner nada más. He's going to phone. Uh, quizá. Va, okay. solo, solo esa parte. Póngalo ahí y se lo va a poner bueno. Quiero ver, voy a probar con una. Ah, sí. Uh -huh. Ok, en la 4 tiene que incluir el you. Tiene que incluir esta parte. Esto tendría qué? que incluir. Porque el, si usted lo pone sin el... Ah, you, you are. Ajá, you are. O sea, si dos you. Ah, dos uh -huh. you. Uh, en, la, en el espacio ahí abajito... Tiene que poner you otra vez, porque si no pone you, se lo va a poner malo. Aunque la estructura está bien, pero eh, la plataforma, eh, por, no sé por, si es por error, pero incluye el you en la respuesta. Entonces, you are going to have. Así es. Entonces, eso es lo que va a poner en el espacio en la número 4. De ahí lo demás solo va a completar con be. Going to eh, el verbo que está en paréntesis. Para we se ocupa el are también, ¿verdad? Así es. Okay. ok. Más tarde, después de la clase, nos vamos a tomar unos minutos para despejar dudas de la tarea. Ok. Eh, good evening, everybody. Ok. Sí, Jenny. Yo también tengo, después de la clase vamos a ver eso, porque tengo una que no la encuentro también. Sí, vamos a ver, okay. eh, vamos a dejar dudas de, de las tareas, porque hay, eh, hay algunas cosas que tuve que mandar correcciones, porque estaban, eh, la plataforma no la reconocía. Entonces ya hicieron esas correcciones y las vamos a comentar después de la clase. Thank you, Carlos, for joining us to the class. So right now, what uh, we're going to do, we're going uh, to go over to the presentation that I have prepared for you. This is the class number 19. And uh, uh, what we're going to do is video conferencia 19, how to use get and go. Okay, basically get and go and a uh, summary is have this, they have the similar meaning. But we use it when we arrive to, to a, a place that is in general, right? So uh, the class objective for today is at the end of the class, the student will be able to request and provide instructions about the means of transportation to get to a place by using get and go. Okay, as I mentioned before, so get and go have similar meaning. So in, that is in order to get to a place. So right now, um, this is the agenda for today, warm up, review the vocabulary, and uh, also um, we're going to go to the conversation and discussion. We're going to identify places around the company, how to use uh, get and go. We're going to make a role play and also we're going to make a review about the class. Okay, right now what we're going to go is over to the vocabulary that we cover 
during the last last sessions during this week, Monday, Tuesday, and Wednesday, right? So um, what is the vocabulary that you remember? I will just share the whiteboard and I will write the information here. Okay, what is the vocabulary you remember? Around the corner. Okay, around the corner. Very good, what else? You can check your notes when you catch your notes. Yes. What other vocabulary you re do you remember? We remember a star with um, booking a hotel. In order to book a hotel, what is the vocabulary do you, do you use? Should a service? Okay. Service. The shuttle. Shuttle. That is the shuttle service. Okay, what else? What are the other vocabulary do you have or do you remember? Thank you for joining us, Joel. Good evening, teacher. Good evening. We are making a review of our vocabulary, Joel. So what is the vocabulary you remember? Um, around the week or yes. only yes. last night? And from Monday up to yesterday. Okay. Um, tasty or tasty? What tasty. is the pronunciation? Tasty. Tasty, okay, thank you. Uh, yeah. Ambition. Okay, very yeah. good. Leadership. Ambition. As a way. Leadership. Um, can you repeat that, uh, Jenny, please? Pass away. Uh, pass away. Passed. Away. By the way, sería. By the way. By the uh -huh. way. By the way, sería, porque fue la que vimos ayer. Pero sí, ya le estaba cambiando. No, pero es que paso away significa falleció o fallecido. Yes. Decía, pues. yes. Ya murió. <risa> ya ya se me... Me... Que está Fue ayer. <risa> ya se me hacía extraño, que yo no recordaba eso. <risa> se emocionó y él ya vi. Se... <risa> Okay, what other word do you remember? Let me see. Inquiring. Near is, near is como cerca, cerca, near uh, is. Nearest? Nearest. ¿Cómo? Nearest. 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 Behaviors. Okay, very good. Instead. Behavior. Teacher. Teacher. Yes. Sí. Puedo hacerle una, una pregunta que es de la tarea de mi hija. ¿Es yeah. nearly o nearly? Es nearly. Nearly. Es nearly. Nearly, mi amor. Nearly. Thank you. Welcome. <laughs> okay, what else do you remember? You told me another besides behavior. Behavior, uh, a brief, brief, uh huh, instead. Okay, that's the one that I hear. Nice, instead. 
Eiter. Excuse me. Eiter. O Eider, no sé cómo pronuncia. Either. Eres either. Ah, ok. Ajá, either. What other do you remember? Eh, otra forma de decir sopa de pollo. <laughs> Chicken stock. Ok, very good. Chicken stock. I, rem I just remember that is in that way. Oh. Mm -hmm. What else? Um, provide. Provide. Very good. A provider. And jewelry. Or jewelry. Jewelry. <laughs> jewelry. Okay. Okay. Very good. I think that is enough. Okay, so what we're going to do right now, if you see, we have uh, these words. Around the corner, shuttle service, tasty, and vision, and leadership. By the way, inquiring, nearest, behavior, brief, instead, either, chicken stock, provide, and journey. Well, thank you, Julia, for joining us. Good evening. What is either, teacher? Either is... Eh, depende de la oración tampoco por ejemplo eh, let's say um, um, do you know the middle name of the president of El Salvador ¿Se sabe el, el, el segundo nombre del presidente del Salvador Ricardo ok pero <laughs> la, la cuestión es que me dicen no o sea, no tampoco no. <laughs> I, I don't know either. Yo tampoco. Ajá. Es el either va a ir al final. Ok. I don't know either. Ok. Yo tampoco sé. En ese caso sería el either. En okay. todo caso la pregunta sería you know the you, second name of the president. The middle name. The middle name. Ok. Yes. Do you know the middle name of, of the president? Or president's middle name, you can use in that way. Uh -huh. So we have also provide and journey. What I want you to do is we're going to work in pairs and a one group of three. So what I need you to do is write a sentence with this vocabulary. Write a sentence with this vocabulary. Remember, this is the vocabulary that we cover during the week. Okay, from Monday up to yesterday. Okay, so take a picture of it. Tome yeah. una captura de pantalla de las palabras. Y me dicen cuando le tomen la captura para dejar de compartir el, la pantalla. Ready. 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 Okay, very good. So let me just save this one. Okay. And I will just make the couples. Okay, so we're going to, Carlos, going to work with, um, let's say, Joel and uh, Julia. And uh, we have Floor and Jenny. Okay, let's create a sentence, just one sentence per word. Le voy a dar, I will give you uh, five minutes. Okay, in five minutes we go back to the main room. Remember, if you know, if you have not finished, it doesn't matter. So we need just to create the ones that you can. Okay, let's start right now. Mire, entre tarde. ¿Ah? Entre tarde. Sí. No, yo también, pero más o menos le entendí que decía que con las palabras que estaban ahí íbamos a hacer una oración con cada palabra. That's right. 
pero relacionada a, ahí sí eh, que depende. Utilizar la, la palabra en una oración, no importa en qué oración. Nada más. Nada más. Por okay. ejemplo, está la, déjeme ver si es, uh, ok. Let me see here. Ok, we have the words, for example, around the corner. The first one, which is around the corner. Ok, so the pan is around the corner. Between, y ustedes le pueden agregar ahí si quieren agregarle. Oh, my house, my house is around the corner. Ok, that's it. Now, shuttle service. ¿Qué podemos hacer con esa palabra? Shuttle service. When I go to the, when I, um, I um, make a reservation in a hotel, I ask for the shuttle service. ¿Qué okay. significa shuttle service? Teacher? Shuttle service es el transporte. Ah, transport. sí, sí, el transporte. Ok, very good. Y así sigan con las demás, no importa en qué vayan enfocados. Lo que yo quiero es que utilicen esas palabras en una oración. Ok. Very good. Continue and I will move on to the next couple. Una de cada una. Ahora ah, sí, vamos a... Yes. Um, one sentence. Una de cada uno. One uh -huh. sentence. One no, hombre, no nos van a alcanzar en cinco minutos. No, leer. por eso les digo, si no terminan en cinco minutos, <laughs> no importa, solo vamos a eh, compartir lo que han hecho. I need that shadow. Eh, ahí puede ser, teacher, I need the shadow survey in my next three. Yes, you can use that. Okay. Shadow. O en my mismo? next business trip. Trip. Uh -huh. I need that. I need shadow service. Uh -huh. I need, I need shadow service. For my. ¿Y de qué me dijo? ¿Cómo había dicho que se me fue? En my next trip. En in, in my, uh -huh. in my. Next, next business trip. Next. A mí se me va la señal. Hola. Hola, ¿ahora me no. escuchan? Esa palabra business siempre me cuesta. ¿Qué yo estoy teacher? Hola. Be you. Be you. Sí, la escuchamos, Flor. No se escucha Hola, usted. Aquí yo no le escucho a usted. Es bien poco, bien cortado. Ok. Eh, hay mala recepción entonces, pero sí la escuchamos, Flor. Uh, business is B U S I S I N E E S S S S. Siempre la escribo mal. Don't worry, that happens to me as well. Service <laughs> <laughs> in my next business trip. Perfect. Ahora esa oración, Jenny, por favor, como. I need a um, in the business. Dice, espérame, in the, espérame. In, in my, sería, in my. In my. In my. My. Next. Mm -hmm. Business, ya lo tiene ahí. Trip. De viaje. De trip. Así está bien escrito business. Business, sí. Quiero ver. Yes, sin, sin, sí, así está. Uh -huh. sin doble N. Solo sería una N. Business. Yes. Business, ajá. Uh -huh. Trip. Ahí está. Financial uh -huh. service is my next business trip. Okay, tasty. Ahora... Tasty, ¿qué significa? Tasty es como sabor, del sabor. Probar, así como uh -huh. saborear, ¿verdad? Saborear, yes. Permítame, por favor, un momentito. Okay. ¿Cómo decís? I test my... Tengo, pero un poquito. O sea, si tengo para una taza. Really good. I test Ajá, decirle a Manuel que lo venga a buscar. 
está en la... No, no, antes no. que lo compré, no sé, podría ser, Tiche. Ajá, está bien. ¿Cómo sería, Jenny? Excuse me. Grande, tío. Sería, Pero hay que creo... No, como yo quiero decir en español, compré mi pastel porque Ay. me gustó cuando lo probé, así. Ok, tasty es delicioso, como del... De, Rico, vámonos así. Entonces, I bought the cake. Podríamos ponerle como el pastel que compré estuvo delicioso. Yes, I bought a cake and it was tasty. I bought the cake and, and it, it was. And was. It was. It was. It was tasty. tasty. Mm -hmm. tasty. I bought a cake, it was tasty. Kate, okay. I bought a cake, it was tasty. Very good. Continue and I will get back. Um, I will move on to the next uh, okay. group. Thank you, teacher. Welcome. For your help. Welcome. Flor, me escucha, Flor? Sí. Ay, mira que cortado se escucha. Mal, mal. Trate de hacer la próxima, la próxima. Por rato. Hora. Le... Trate de hacer una, la próxima oración si gusta. Y yo hago la otra para que, para que avancemos. Good evening, Carla. Thank you for joining us. Um, if you see. Good evening. Good evening. Um, as you see the, the, the screen, ahí hay un vocabulario del que vimos. Entonces estamos haciendo, we are making sentences with that vocabulary. Okay. So you're going to work with Flor and uh, Jenny. Hola Carla, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? Es cercano, ¿verdad? Yes. Okay. You yes. can ask yes. for a bank. What? You can ask for a bank. Or you can say the nearest bank is um in two blocks, for example. Mm -hmm. The nearest bank. Uh-huh. Is That's next easy. to, or por ahí pueden utilizar ustedes. Uh, ahí ya depende de ustedes. Teacher. Yes. Este, y aquí no puedo usar este. En el caso de las cuadras, ¿va? como dice, east to one block. No puedo usar the nearest bank is to twice block. No. No. Porque twice es dos veces. Ajá. Y no estamos diciendo dos veces. Ajá. Estamos diciendo dos. Solo el simple y sencillo número. Ajá. The right. One time, mm -hmm. lo podemos reemplazar por once. Two times. Ajá, pero twice no se puede usar. Two times es igual que decir twice. Ah. Entonces no podemos decir esta, eh, the bank is in, is in twice. Porque ahí vamos, estamos diciendo el banco está en dos veces. O sea, dos Ajá. veces no se puede. So you can say two blocks. Two blocks ahead. Puede ser. Ya el ajed ya se, se entiende que está a dos bloques de donde estamos nosotros ubicados. A dos cuadras adelante. ¿o? Ajá. O you can say two blocks down the street o two blocks up the street. Podemos utilizar el vocabulario que vimos el día de ayer. Ajá. Eh, entonces yo lo voy a dejar. The nearest bank is to one block ahead. One blog ahead. Okay, very good. Mm -hmm. But behavior. Envision, ¿qué es, teacher? Envision es como tener una visión de algo. Es una visión. Mm -hmm. 
behavior conducto. Yes. Pero, bueno, como solo es una oración, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que estuvimos haciendo ayer, con las direcciones y el mapa y todo eso. Sí, es básicamente podemos utilizar eso. Si necesitamos utilizar, por ejemplo, around the corner, so, or the nearest, podemos utilizar, el, we can use the vocabulary that we covered yesterday. Ajá, por eso. Okay, I will give you two minutes. Teacher. Yes. Este, uh, ayúdeme aquí. Si yo digo, she has a bad behavior, está bien la, la, el uso yes. del verbo. Yes, she has a bad behavior, yes. Okay. Thank you, teacher. Welcome. Vamos con otra víctima. Provide. Provide estaba viendo yo. Ah, ya no, eh, la, eh, ya no, pues, ya no la doy yo. <risa> no, es que esa la podríamos hacer como un mandato, ¿verdad, teacher? Eh, ¿O no? no podría no. ser, provide your name. O podemos hacer, I, um, when I make a reservation, I provide my name. Que provide es lo mismo que dar, que es give. Sí. You have one more minute. Teacher, este, yes. acláreme aquí, eh, para él es his y para ella es her, ¿verdad? Yes. Ok, vamos si no. Hey, amarralo, Carlos, no estoy a hacer que te... <risa> Yo, no que sé. No voy a hacer que salga del loco, es eh, cabrón. Y lo vaya a morder. No, no, pues sí. Ay, cuando quieren morder a los bandidos, no andan preguntando. Yes. Okay, guys, so mm -hmm. let's move on uh, to the main room. Okay. Okay, very good, guys. So um, what do you have for the words that uh, we just make a review? What are the sentences you have? For example, around the corner. Uh -huh. Yes, what do you have for around the corner? The bank is around the bank is around the corner. Very good. The bank is around the corner. Good. What about the other word that we have, which is shuttle service? I need shuttle service in my next business trip. Very good. I need a shuttle service in my next business trip. Very good. What about the other one, Tasty? Teacher. <laughs> Yes. Ahí me puse a inventar yo un poquito junto con Carlos. Ok, tell me. Eh, the chicken stock have a good tasty. <laughs> yes, have a good, um, you can say it's tasty. 
Es tasty eh, puede también ah. como eh, delicioso. Eh, you can use... Um, sin necesidad yeah. de usar el head. Yes. Okay. So you can say it's tasty. Very good. What about the other one? Envision. Yes. What do you have? Teacher, ahí teníamos that? dudas nosotras si esa palabra se puede usar en cualquier en cualquier circunstancia. Eh, podría decirse que sí, porque envision es visualizar. Ajá. So ahí depende eh, del contexto también. So si está hablando de algo de negocio, por ejemplo, eh, yo visualizo cumplir las metas, por ejemplo. Ajá, uh -huh. I envision to comply the metrics or the goals. You can say that. Okay. Es que envision es visualizar. Eso es ver más allá de que tiene usted un presentimiento bueno de que algo va a salir bien, right? Envision en ese caso, right? Visualizo que va a salir, eh, voy a cumplir las metas basado en el, en el trabajo que estoy haciendo ahorita. Right? Ok. ¿Está claro, Flor? Sí. Yes. Ok. Very good. Yes. What is the sentence that you get for that? She has a bad behavior. Okay, that is regarding behavior. Very good. But what about envision? Oh, do you didn't do that? No hicieron esa? No, yo como la garduña las hicimos entre los tres. Okay, very good. Okay, she has a bad behavior. Very good. Okay, let's move on leadership. Do you have a, do you create a sentence for that? No, yes, Jenny. In the class, eh, Carlos Emilio have a uh, most leadership. Okay, Carlos in, uh, has leadership in the classroom. Okay, we can okay. say that. Very good. Jenny, do you have? My, my boss has leadership. My boss has leadership. Very good. Okay, and uh, we have by the way, do you make a, a sentence with that? No. Nearest? By oh, the way. Uh -huh. Yes, yeah, Jenny. By the way, tomorrow is the last class. Sería, podría ser? Yes. O podría yes, ser, cambiarse. ¿Cómo sería correcto? No, you can say, by the way, tomorrow is the last class. Ok, acuérdense que by the way es como agregar más información a la que ya dimos. Es decir, por cierto, mañana es la última clase. But the sentence is correct. Good. Okay, so we have the other one. Inquiring. Nope. Next. Esa palabra cómo se traduce? Inquiring es como pedir. Hacer eh, o preguntar. So you can ask in that. Okay. I got, uh, would you mind inquiring him? Very good. You, would you mind to inquire him? Very good. Okay. Next word. Nearest. Do you make a question regarding that? Nearest? Nearest is near. Nearest. Yes, near es cerca, pero el nearest es un superlativo, más cerca. Very good. You didn't? Okay, let's move on to the next. The, yes. Sure. Uh -huh. The nearest bank is to one block ahead. The nearest bank is one block ahead. Very good. 
We have the other uh, sentence behavior. You already did brief. Did you make a question with that? Or oh, sentence? Uh, in brief, teacher, the letter has to be F. Okay, very good. The letter has to be, la hace falta ahí, has to sí. be, has to be brief. Okay, very good. Okay, um, the other one, um, instead. Mm -hmm. Yes. You didn't do that? Okay, let's move on to the next. Either. Chicken stock. Either. Uh -huh. I don't like uh, the cock either. Very good. I don't like the Coca Cola either. Very good. Chicken stock. Nope. Provide. Eso lo usamos combinada. Okay, with the tasty, right? The chicken yeah. stock is tasty. Very good. Carla, uh, you will ask a question. You will ask a question. What does it mean, chicken stock? It's like cal caldo de sopa de pollo. El, el caldo de pollo. Ah, chicken soup. The chicken soup. Ah. It's the chicken ah, stock. Okay. okay, provide. Or jerley. I like jelly. I like jelly. Very good. Okay, basically that is the vocabulary that we cover during this week. Okay, right now we move on to the discussion and practice. Teacher, I have a yes. question. Tell me. When I, I have to write the T-H-E in one, in one note, because I, I, I said I like the early, the jewelry, but it's not correct. I like jewelry. Me gusta yeah. la, la joyería o las ajá, joyas. Pero cuan, ajá, pero cuando tengo que anteponer el artículo y cuando no lo tengo, eso nunca me ha quedado claro. En realidad, no sé eh, es, es hasta donde yo sé y me acuerdo es la única excepción con jewelry. De ahí lo demás, ah. I, like the, I like the apples. I like the soup. Mm -hmm. I like, mm -hmm. um, I played, um, for example, I played uh, video games in the console, la consola, or in the computer. So, la única que yo recuerdo es esa nada más, I like Jerry. Pero de ahí los demás siempre se le tiene que agregar. It's okay, not. Thank you. Welcome. Okay. Um, this uh, we're going to go to the discussion and practice. We're going to discuss the questions on page 45 in groups. In this case, we're going to work in pairs and we're going to practice the conversation in pairs and present it to the class. First activity, only the questions. I will share the book for that. This is on page, let me just do This is on page 45. Okay, we have that one. I will share this. Okay, what I need you to do is just discuss this question. We have, basically we have two questions. Can you name five means of transportation? Do you prefer to drive or to go around by bus, taxi, when you travel and why? Okay, what is means of transportation? So the means of transportation are the way we go to places. Okay, so you need to name five. Okay, five way of transportations. Okay, I need that you discuss only activity number one. 
Okay, let's go in pairs and let's do this. Okay, are we going to have two pairs and one group of three? Okay, so I will uh, go Carlos and uh, we're going to work with Erica. We have Floor is going to work with Carla. And we have Jenny, Joel, and Julia. Okay, remember to discuss only activity number one. Let's get into the groups, please. Okay, very good. Hola, Carlos. Hola, Erika. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios, mire. <laughs> bueno. Vaya, la número uno vamos a responder, vea. Yes. Ahí está. Your name is five. Cinco medios de transporte. Um, eh, bus es bus, ¿verdad, teacher? Yes, yes. Bus, yes. taxi, uh -huh. car. Okay. Um, train, ¿cómo se dice? Train. Train. Um, train. 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 Very good. Train. Uh -huh. Our plane is avion. Yes, airplane. Airplane. Mm -hmm. Okay. Okay, what about question number two? Okay. Do, Do you prefer, prefer to... Huh? ¿Cuál es eh, el medio preferido? No. Do you prefer to drive or to go around by bus or taxi when you travel? So, um, do you prefer okay. to drive or you go by bus or taxi when you travel? Okay. In my case, I prefer drive. I prefer to to drive or to go uh Bueno, pero solo Pero puedo decir algo que no está ahí, ¿verdad? Autobús, taxi. No, oh, it's a, not a problem. Ah, ok. A car. Uh -huh. eh, because. Eh, es más cómodo, ¿cómo se dice? It's, it's more, it's com more comfortable. Comfortable. Corn, corn, comfortable. Comfortable. ¿Cómo se escribe? Um, I will write it in the chat. Like, confortable. But you can pronounce in this way. I will just write it. Déjeme ver. Con corner double. Algo así. A corner. Corn. Corn table. Corn table. Very good. I'll, I'll see. That's right. <laughs> okay. You say, Carlos? Hola, hola. Hola. Estamos en la primera, en la, en la dos. Ajá. Uh -huh. And then, station, boy. que no vamos a hacer el, 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 el los 10 transportes en el, en el cuadro, no. No, solo la actividad número uno, solo vamos a discutir las preguntas, just number one. Continue and I will get back to you in a couple of minutes. Sí. I prefer, I prefer taxi. 
I prefer to uh, get wait. to get a taxi. Uh -huh. yeah. mm -hmm. I prefer to get a taxi. Or you can say I prefer to go by taxi. I prefer, yeah, and, and I can say I prefer someone else drive. Yes. Mm -hmm. I, I like to go in my own car, but I prefer that someone else drive. Someone else drives. Drives, drives. Drives, very good. Prefer to go over. Mm -hmm. On my, um, car, but Y hay la otra es guay. ¿Por qué? Mm -hmm. That's right. Um, a ver, ya la contesté. <laughs> porque le puse de que prefería ir en mi propio carro. ¿Y por qué? Mm, ¿Por qué? Más cómodo. <laughs> ah, porque dijo de que este, le gustaba conocer. <laughs> Ajá. Usted ya la contestó. Por la comodidad. Mm -hmm. You can say because it's more it's, comfortable. Mm -hmm. ¿Cómo es? Because it's more comfortable. More. Mm -hmm. Como más ¿Cómo confortable. Se yes. Ajá. Or con ¿Cómo se pronuncia? Con confort. ¿Cómo se pronuncia? Corn. Corn. Double. Como decir el, el pero, pero, pero se escribe como confortable. Confortable. Ah. Sí. But you can pronounce corn. Confortable. Confortable. Ahí está en el chat. Algo así. Se sí, está en el chat. No, yo les acabo de escribir. Uh, es la pronunciación uh, más o menos así, es corn, corn no, espérame, que ahí le puse la R después de la N, la voy a corregir, es corn double, um, the second one, corn, 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 double. Como, como, como what cause? Ajá, uh -huh. like corn, corn double. Corn. Pero se escribe así, como así, ¿verdad? Es confortable. Escribe, yes. Por eso se los puse en, así en las cositas esas, mm. eh, por, porque denotan pronunciación. Mm. Pero la, la escritura Con. correcta es confortable. We finish. You finish. Okay, very good. Mm -hmm. Let's get um, go back to the main room. Okay, uh, okay. Let's go to this. Good evening, Tatiana. Thank you for joining us. Tiene en mute el micrófono. Good evening. Okay, good evening. Okay, so as a summary, Tatiana, we were just working on the book on page 45, activity one. There are some questions that we discussed. And uh, we already uh, finished with that. So we're going to discuss these together. Let me just to see if everyone
just making some seconds to uh, people getting to, everybody getting to the class. Okay, let me see, two, one, zero. Okay, everybody is in the main room. Okay, so can you mention five means of transportation, guys? Can you mention five means of transportation? We have a, a one of them, probably we have it. A, a car. Okay, by car. Uh -huh. Taxi. Taxi. A train. Train, train, mm -hmm. train, and um, bus, motorcycle, bus, bus, motorcycle, uh -huh. bike, bike, what else? Boat, train, airplane, and airplane, airplane. Okay, very good. Okay, also by a boat, right? So, or by ship. Or by ship, uh huh. Okay, that is, um, that is that way of transportation, the means of transportation. Okay, uh, do you prefer to drive or to go around by bus or taxi when you travel? Erica, second question. I, okay, okay. Um, I prefer to drive or to go around a car. Mm -hmm. Um, because uh, it's more comfort, comfort, comfortable. Comfortable. Okay, very good. Tatiana, what do you um do you prefer? Do you prefer to drive or to go around by bus or taxi when you travel? Um, I prefer taxi. You prefer to Uber. Tax. <laughs> Uber. <laughs> okay. Very good. Why do you prefer that? Uh, because it's, um, it's uh, barato. Un poco barato Cheap. como se. It's cheaper. It's, it's cheaper and mas, y más cómodo. And then more comfortable. Uh, uh -huh. Okay. More comfortable. Uh -huh. Very good. Floor, what about you? Desde la primera. No, number two. Do you prefer to drive or to go around oh, by okay. bus or taxi? When you I prefer to get a taxi. To get a taxi, why? What is the reason? ¿Cuál es la razón? Because it's more comfortable. More comfortable. Okay, more it because more it's more comfortable. Comfortable. Very good. Okay, Carla, what about you? Second question. I prefer to go in my own car, but if someone else drives. Okay, very good. Why? Uh, because it's for security. Okay, because it's for security. Okay, because you uh, you feel uh, safety in someone else drive. Okay, yeah. very good. Uh, Carlos, what about you? Carlos, tiene el, el micrófono en mute. Uh, I prefer uh, pilot my helicopter. Okay, very good. Because I see beautiful place. Because you see around of everything from the air. Very good. <laughs> Señor Millonario. Aquilano de Bukelme. Okay, very good. Okay, Jenny, what um what about you? Second question. When I travel, I prefer to take a taxi or bus uh, because I don't get lost. Okay, very way. good. So you get lost in the way uh, to yes. your destination. Okay. Yes. Very good. Julia, what about you? I prefer take a bus because it's easier go someplace 
than drive car. Okay, very good. It's easy to go someplace than driving a car. Very good. And um, quien me falta, Joel, I think, right? Joel, what do you, um, what about your second question? Uh, I prefer to take a bus because in the bus I, I go sitting and relaxing, listen music and with my, my your music, right? So when your yeah. earphones, estos earphones son, estos son headphones, y los yeah. otros son earphones. Earphones, por eso okay. es que no lo encontraba, porque esos eran los que andaba okay. en la cabeza. <laughs> okay, very good. Okay, very good guys. So basically that is the vocabulary that we go over right now. If you go to the book, let's move on a page number, so the same page, excuse me, activity number two. If you see in this part, let me just get the pointer. The, if you see we have in this part, we have basically the vocabulary, the means of transportation. We have the train, the car, the plane or airplane. We can use either or, cualquiera de las dos, airplane or plane, that's the same. Motorcycle, and we have subway, pero no es el pan, right? So it's the subway. Que va, no eh, son los sandwiches. No son los sandwiches. <laughs> <laughs> it's the one that we have at that basically is a train, but underground. Okay, so that's the subway. We have the truck, the helicopter, taxi, bicycle, or we can use bike which is the same, and the ship, que es el barco. Okay, so before moving on to this uh, activity, antes que se me olvide, voy a tomar asistencia. Porque si no, después se me va a olvidar. Y la voy a tomar hasta el final. Okay, Eduardo Antonio Ángel Martínez, Jenny Quesada Fernández de Campos. Present. Thank you very much. Kenny Alexandra Montenegro Galdames, Sergio Alberto Sosa Santos, Monica Guadalupe Martinez Munguilla, Jose Ernesto Rivera Deras, Wendy Joana Estrada Escobar, Andrés Osvaldo Ramos Cepeda, Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, Tatiana Flores. Present. Thank you very much. Carla Evelyn Melendez Guzmán. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Janes. Present. Thank you very much. Maritza Elizabeth Chicas Villalta. Mariela Lourdes Amaya Herrera. Flor Morena Rodriguez de Morales. Present. Thank you very much. Carlos Emilio Contreras Romero. Carlos, que se me hizo. Present, present. Thank you very much. Uh, we have Dora Yala de Lopez, Emma Carolina Araniva Sarabia, Daniel Edgardo Alvarez Hernandez, y Julia Carolina Monge Rodriguez. Present. Okay, and the last one is Joel, Joel quiero ver, aquí tengo Joel, José Joel Carrillo Payes. <laughs> Very good. Okay, guys. So let's move on uh, to the vocabulary that we have. And uh, we are going to work in pairs. So I will share the screen and uh, we move on uh, to um, work in pairs and do the exercise. Remember, you can share. No sé si le van a tomar uh picture al a esta actividad Joel ya estuvo teacher okay. desde la primera okay very good okay so we're going to work the same uh, couples let me just to verify yes we're going to work the same couples Carlos and Erica Flor and Carla Jenny Joel and Julia okay let's work on that I will give you uh at least 10 minutes, 
Okay. If you um, finish less than 10 minutes, so we're moving to the main room. Let's work on that activity, please. Hello, you need to click on that for entrar al breakout room. Okay, thank you. Very good. So we're going to move on to one of the groups. Hoy sí te encontré las palabras, Patricia. Okay, perdón. Hoy sí te encontré las palabras. Yes. Right now, yes. Okay. ¿Tiene usted para compartirla, Erika? Sí, ahorita la estaba compartiendo, pero no sé por qué se ve como negra. Ahorita sí ya se ve, ¿verdad? Sí. <coughs> Vaya. Eh, quiero ver... Okay. Ahí está, vea. Aquí encontré una que es truck. Try, ajá, uh, truck. Acá. That is truck. Ah, uh, truck. Lo que el, cuando alguien viene y se la troca. <laughs> That's the same. That's the truck. The truck. <laughs> ¿Y qué significa truck? Creo que eso como un camión. Truck. Tor. No. Ah. Es como un pica, pero un poquito más grande. Ah. Es como los doble cabina, los Hilux. Mm. That's the truck. Oh. Ay. Ay, salud. Mm -hmm. Okay, let's continue and let me know if you have questions. Please call me. I will move on to another cup. Ah, plane está arriba de arriba de Subway está plane. Mm -hmm. Aquí. Plan, dice. Sí. sí. Plan, plane, plane. Plan, Mm, acá okay. hemos encontrado, ¿verdad? Mi car. Y nos falta ship. Falta? Ship, taxi, no, car. No, ship ya está. No, ship ya está. Ya, ay, sí, ship ya está. Bicycle is No, the... taxi ya la encontramos también. Bicycle. 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 Ya está está bicycle. abajo de helicóptero. Oh, more so Pero está al revés. ¿Cuál dice que está? ¿Cuál dice By, que está? Bicycle. Abajo. Bajo de helicóptero. Eh, me duele. Empieza ahí, 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 aquí, ahí, aquí, aquí. Uh -huh. Sí, ahí. Ah, sí. Y falta truck. Aquí está el truck. Ah, truck. Ay, y falta pan, car. Ay, perdón. <risa> falta car. Car. Car sí, está la más chiquita. Aquí me puede ser car. car. Ah, ahí está. Aquí. Ah, ya está. Ay. 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 You finish, right? Yes. Okay, very good. 
let's move on uh, to the main room then. Okay, very good guys. So we're going to, can someone, uh, Carla, can you share uh, the screen that, oh, quien estaba haciendo? Uh, okay, Flor, can you share your screen, please? Just to um, show the rest of the class what uh, we completed. Okay, that's the ship. Okay. Very good. Uh, train is, by, is down. Train. Okay. Train. Uh, down the train in motorcycle. Y ya me quito la pantalla. No okay. Okay, Flora, can you uh, share yours? Okay, thank you very much. Okay. So in this case, uh, we have sheep. I just want to verify if I can uh, do that. Okay, let me see. Ya no, ya no pinta esto. Ya no pinta. Okay. <laughs> Ya no pinta. Hay que okay. comprarle un cartucho para refilarlo. Sí, <laughs> okay. In this way, we have chip, right? So we have train, we have subway in this way. We have um, the car. Aquí está el helicóptero. Okay, we have motorcycle. Okay, motorcycle is in this way. Okay, mm -hmm. teníamos por ahí? We have the car. Truck. We have the taxi here, right? Taxi. Aquí está el truck. It's a truck, it's a taxi. Okay, we uh, have the truck here. Algo pando se me fue, ah, pero. <laughs> okay. And. Uh, aquí está. Aquí está el train. Hasta el final. Qué feo se fue este volado. Okay, where is it? We have here, right? Train. Uh -huh, train. Mm -hmm. Okay, and um, no sé si la mayoría Aquí lo tienen así. Pasco. Yeah. Okay, very good. So the important thing is just to um, find out the words, right? So basically, that is what we have done. Okay. Let me, uh, we'll just to, okay, eh, no sé si puede dejar de compartir la pantalla, Flora. Sí. Okay, basically that is, that was the exercise, right? Okay, eh, let's move on to the next activity. In the textbook, if you have, if you see activity number four, I will share the screen right now. If you see in this way, we use go by. Okay. Um, let's see. Tatiana, can you read this text, please? Use go by. Okay. Use go by to specify the means of transportation you use from point A to B. E D. Go by bus, go by car, by plane, by foot. Very good. So if you see, we use go by when we um, make a reference or when we mean that we move on to point A and to point B. 
Uh, for example, I go by bus to work. Oh, in this case, I go by bus. I go to work by bus. You can use in that way as well. But we use go by when we mean uh, that we move on from point, point A to point B. Okay, very good. So what we're going to do is this activity. Activity number five. So we're going to write the name of three different places around your company. So you're going to take turns using this part. Um, excuse me, but before going to that, excuse me, me salté la conversación. Okay, so we're going to move on to this part right now. Okay, so um, this is a conversation between uh, discussing how they do they get to a place. Okay, so we have, excuse me, how can I get uh, to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Uh, I'm going to drive, but I need that to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down on the street. You can go there by foot. Thanks a lot. If you see, we use get and we use go by. Okay, so as we um, review this part, we use goodbye when we move to point A to point B. Okay, let's practice the conversation. Please repeat. Excuse me, how can I get to the airport? Excuse, Excuse me, me, how can I how get, can to, I get the to the airport? Well, the airport is very far away. Well, well the, the airport, airport is very far away. away. You can go by taxi or you can drive. You, you can, can go, go by, by taxi, taxi or you, can, or you drive. can drive. Thanks. 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 Uh, I'm going to drive, but I need to rent a car. Uh, I'm, going I'm going to drive, to drive but I, I need, need to, to rent, rent, a car. rent a car. Is there a car rental near here? Is there a car, car rental, rental near, near here? here? Sure. 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 It's two blocks down the street. It's, it's two, two blocks, blocks down, down the street. street. You can go there by foot. You can, you can go there by, foot. there by foot. Thanks a lot. Thanks, Thanks a, lot. a lot. Very good. I'm speaker A and you're speaker B. Excuse me, how can I get to the airport? Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, now we are going to reverse roles. You are speaker A and speaker B. One, two, three. Excuse, Excuse me. me. How can How I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. 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 Um, I'm going, going to drive, drive. By, I need mean, but to I rent a car. car. Is there a car rental car near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thank you, Ashla. Very good. Okay, so what we're going to do is we're going to practice this conversation. Let me just to have Carla and Jenny. Carla is speaker A, Jenny is speaker B. Teacher, yes. excuse me, but my, my boss is writing me. Okay. So can I do it after? Yes, of course, no problem. Okay, let's okay, move on. Sorry. Don't worry, sorry. that's fine. Okay, Julia and Jenny. Julia is speaker A and Jenny is speaker B. Excuse me, how can I get to the, to the airport? Well, the airport is very far away, 
you can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Mm. Sure, it's two block down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Very good. Okay, Carlos and uh, we have Joel. Carlos, speaker A, and Joel, speaker B. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. <clears throat> Thanks. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Very good. Okay, we have Tatiana, speaker A, Erica, speaker B. Uh, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. It's, is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay, very good. Carla, um, can you practice the conversation or you still busy? No, I, I can. Okay, I can. very good. Okay, you are speaker A and a floor speaker V. Okay. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thank you. Um, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a, rent is there a car rental near here? Sure. It's two blocks down the street. You can go there by foot. Thank you a lot. Okay, very good. Okay, if you see, we have uh, um, some words in bold. So we have, how can I get to? We can say, how can I get to the, uh, to the cinema? How can I get to the bank? How can I get to your house? How can I get to the movie theater? How can I get to? So we can mention a place, right? So when we ask, go by, remember that we travel. We move from point A to point B. This travel or this distance we use go by. Okay, we can say go by taxi, go by foot, go by truck, go by helicopter, go by train, go by car. Basically, we mention this vocabulary. Okay, how can I get to Cuba, for example? You can, uh, um, you can go by train, by, excuse me, by plane, or you can go by ship. Okay, you can go this one or this one. Because Cuba, remember, is an island, okay? So there are um, land, but around the land, there the ocean. So you can either go by plane or ship. Very good. Do you have any question, guys, regarding this? Alguna pregunta sobre la conversación? Todo está claro? Is it clear? Good. Okay, so we're going to move to the next part. We're going to identify the places around the company. So as well, we're going to work on, continue working on page 45, but in this case, we're going to move on to activity number five. So you need to identify the places in uh, the company, right? So and take turn asking how they can get to those places. 
for example, if we move on uh, to the textbook, I will share again that part. If we move to this part, so we can have, what is the place? For example, um, let's say Banco de Fomento Agropecuario has many branches, right? For example, how can I get uh, to Banco de Fomento Agropecuario, the branch in uh, Santa Ana? Okay, means of transportation, you can use car. So question, can I go to the Banco Fomento Agropecuario branch in Santa Ana by car? If the answer is yes, so you can write here, yes. If the answer is no, so you can, I'm sorry. And the answer is no, so you can write only no. Let me just to just make an example here. So you can either work yes or no. Cualquiera de las dos, right? For example, uh, that is in this case, we can have VFA, okay, branch in Santa Ana. I'm sorry for that. Okay. So the means of transportation in this case is a car. For example, I can say um, BFA branch in Santa Ana, y si le pongo acá, ship. Can I go, the question should be, can I go to BFA branch in Santa Ana by ship? Yes or no? So in this case, it should be no, right? So I don't know if it's clear what we're going to do, guys. Está claro lo que vamos a hacer? O no está claro? Yes, yes. <coughs> Chicos? Podría repetir, teacher, please? Okay, very good. So let's take an example. Tomemos como el ejemplo del Banco Fomento Agropecuario que tiene diferentes eh, sucursales, right? Entonces aquí donde dice place es donde vamos a escribir el lugar. Ok, aquí vamos a poner Banco de Fomento Agropecuario, el branch de Santa Ana. El means of transportation lo vamos a poner acá. Ok, de todos estos, de, de los que están acá. Es lo que vamos a poner aquí. Aquí vamos a hacer una pregunta. Ok, eh, can I go? Como aquí ya está car, vamos a poner, can I go to Banco de Fomento Agropecuario o BFA Branch en Santa Ana by car? ¿Cuál sería la, la respuesta? Sí, right? Pero si yo le pongo ship en vez de car, ¿cuál sería la respuesta? No. 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 Entonces, no podemos ir a la branch in Santa Ana en, de aquí de San Salvador en barco, right? So, that is impossible. So, we can use just completar esta tabla y después hacer la pregunta que vamos a después hacerlo todos juntos. Ahorita vamos a completar nada más la tabla. You say, write the name of three different places around your company. Take turn asking how can you get to those places. Okay. Eh, por ejemplo, podemos poner otro ejemplo. We can set up another example. For example, how can I get um, to, let's say, Anda Branch in on the in, in let's say in, in um, a San Vicente. Mm -hmm. Okay, ese es el lugar. Mm -hmm. Anda branch in San Vicente. Ahora, 
¿Cuál sería el means of transportation? Bus. Bus. Very good. So, ¿cuál sería la pregunta? Can I go to... Can I go to... Anda. Anda. Very good. Anda branch... Why bus? In... San Vicente. Why bus? And you can... I don't know porque no puedo hacer la letra más chiquita. Ok. Le vamos a poner, we are going to write. ¿Se puede ir a by bus? Yes, right? Yes. So you can write yes. Ok, lo que vamos a hacer nada más completar el cuadro. Después vamos a hacer las preguntas entre las parejas. Ok, con, entonces Jenny. Ya terminamos el cuadro. Voy por la pregunta 2. Can I go to Anda Branch in Santa Ana by bus? Yes. Yes, you can. Sería la respuesta. Yes, yes. you can. Desde San Miguel hasta Santa Ana. <laughs> yes, you can. Yes, you can. Mm -hmm. Ok. Eh, ahora está claro lo que vamos a hacer. Solo vamos a, a escoger tres lugares de la compañía. Si no tiene, si no tiene eh, sucursal, puede utilizar los departamentos. De, around the company, right? Okay, let's work in pairs. I will share this part. And let's work the same pairs. Vamos a trabajar los mismos grupos y las mismas Okay, let me just to, no, let's do it once again. Okay, so we're going to work in pairs and uh, we are going to work Carlos and Joel, Erica and Julia, Jenny and Carla, Flor and Tatiana. Let's work and complete the uh, chart, please. Eh, ok, ahí está. No había entrado todavía. Estoy sola con mi soledad. No sé con quién es lo que hay que trabajar. Con Jenny. Con, con, con Jenny. Jenny. Yes. Ahí está ya. Listo. Ah, es que no la veo. Ah, ya la vi. Ok. Bien, Carla. Vaya, explíqueme qué vamos a hacer. Porque, perdón, pero es que a mi jefa es uno de esos raros días en que la agarra por escribir en la noche. Okay. Y como alguien, alguien se va a ausentar, entonces me está diciendo que yo voy a tomar el trabajo. Híjole, ya y me imagino. <ríe> y como estábamos haciendo teletrabajo, ahí está pidiendo las disculpas del caso porque no me pudo escribir temprano. Uh -huh. Pero bueno, en fin, no, así, del oficio. así pasa, así me pasa a mí también. Yo estoy en el otro trabajo, yo tengo mis, eh, mis asignaciones, pero aparte de eso... Estoy cubriendo a alguien que está de vacaciones, entonces estoy haciendo el trabajo, eh, me toca más claro, pesado de lo mismo. usual. Lo mismo me va a tocar ahí, a mí, pero ahí ahí está ahí, está, me está avisando, me está avisando, y tal cosa, y tal otra, y tal otra. Está bien, está bien, ok, ok, está bien, está bien. Ah. I understand. That happens. Ok, don't worry. Ok, we are going to work on page 45 en la página 45. Lo que vamos a hacer es... Eh, Poner algún lugar de la empresa, por ejemplo, eh, su caso tiene diferentes sucursales, ¿verdad, Carla? Entonces, puede poner alguna sucursal, ya sea, por ejemplo, que si me pongo eh, la sucursal de, por decirle algo, Sonsonate. Y el means of transportation, ustedes deciden cuál means of transportation van a poner. La pregunta se va a empezar, can I go to? Va a agregar lo que puso en el place, 
for example, can I go to uh, branch? Uh, can I go to um, the branch in Sonsonate by car? Y si la pregunta es yes, le voy a poner yes ahí. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos. Ahora, cuando terminemos de hacer eso, vamos a hacer preguntas entre ustedes dos. La primera pregunta sería, can I go to the branch in, San, in Sonsonate by car? Jenny le va, la va a contestar, yes, you can, or no, you can't. Solo así. Se turnan en preguntar y nada más llenar el cuadro. Okay. Okay. Welcome. I will move to another couple. And if you have questions, let me know. Okay. Thank you. Welcome. Okay. okay. Yeah. Me está la pregunta que sería. Okay. Pongamos una drugstore. Food. La pregunta quedaría. ¿Quién hay? ¿Quién hay? Go to the drugstore. Buy food. La respuesta sería igual. Yes, you can. ¿Cómo se escribe el drugstore? ¿Ah? ¿Cómo se escribe el drugstore? Ah, drugstore. La D R O G y después le agregas a store tranquilamente como que esté escribiendo droga va pero sin terminar la palabra drog nada más farmacia ah cabal ya ves que sabes el significado farmacies can I can I go to the drugstore buy food buy food aquí uno Si yo me tope el oído. Food, comida. Ahí está. No, food. Ah, pie. Ajá. Yes. <risa> Vas a llegar comiendo. Cabal, no me suena. <risa> Antiguo. Ah, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí. Promérica Branch. En Antiguo Cujatlán. Sí. Así sería, ¿verdad? Sí. Ahí está. Ahí está ya. Did you finish? Yes. Yes. Y ahora ya se preguntaron, ya preguntaron, how can I, ah. how can I go to ¿Qué tienen en la primera? ¿Qué pusieron en la primera? En la primera pusimos de la pregunta, teacher. Yes. Oh, ah, de la pregunta es can, can I go to Champañat School in Santa Tecla by motorcycle? Ok, entonces ahí Erika le va a responder. Yes, you can. No, you can't. Ok. Okay. Vaya. Ah, pues. Si quiere le pregunto por qué usted del chamba y usted me responde. Vaya. Yes. Bye. <laughs> <laughs> Can I go to Champaña School in Santa Tecla? Yes. Solo eran dos, dos líneas las que vamos a hacer, dos oraciones. Eh, eran tres. La la 1 está uh, medio empezada. Entonces, ah, pues nos falta uno. Sí. 
teacher, cambiando de tema. Dígame. Este, <ríe> fíjese que yo acabo de llenar la, la, la encuesta de satisfacción. Ajá, la encada llena. Sí. Y le tomó captura de pantalla. No. <ríe> ah, ok. Eh, Hasta ahorita voy viendo que me mandaron un mensaje que debería uh -huh. tomar captura de pantalla y mandarlo a un número. Ok, vamos a ver, mañana vamos a hacer eso, todos juntos. Si la deja, probablemente la deje, eh, ¿cómo se llama? Volver a abrir. Volver a abrir, pero no sé si se acuerda de lo que puso. Sí. De todo lo que puso. Sí. Ok, entonces, si se acuerda de todo lo que puso, si sí la puede llenar, porque si no va a haber como discrepancia Ajá. de información, entonces no la van a valer. Sí. Entonces, si se acuerda, la llenamos mañana o anote ahorita todo de lo que se acuerde. Pero es y... que el problema es que mañana no me puedo reconectar. Ok, entonces llénela. Y le, lo vuelva a hacer y... Lo vu vuelva a hacer, pero tiene que ir exactamente como sí. la mandó la primera vez. Uh -huh. Y le toma captura de pantalla y la manda al grupo de WhatsApp o directamente al número que le mandaron ahí. Sí, le, man le toma captura de pantalla en si a la encuesta o al mensaje que sale al final. Ya le voy a mostrar que a cuál tiene que tomarle captura de pantalla. Solo déjeme buscar la imagen. Ahorita le comparto. Esta es, esta básicamente es la captura de pantalla que tiene que hacer. Ah, vaya. Es Lo bien. que sale al final, que gracias por su participación o gracias por responder la encuesta. Uh -huh. Básicamente es, es la captura de pantalla y tiene que ir con todo su nombre completo. Uh -huh. O sea, así como está registrada con los dos nombres y los dos apellidos, o los tres apellidos o cuatro apellidos que tenga, so los tienes que incluir. Tienes Pero fíjese que, ir... que está mal, es mal escrito el nombre, los, los apellidos. Están mal escritos los apellidos. Sí, así los tengo que escribir. Así escríbalos. Se lo, lo voy a mandar eh, como yo los tengo. Para que... Déjeme ver. Ok, eh, se lo voy a mandar a, no sé si me puede mandar un mensaje al chat, al, uh -huh. mi, a, a mi WhatsApp, uh -huh. para mandarle el nombre completo, como yo lo tengo registrado, para que lo registre así. Bye. Y yo se lo mando más tarde. Bye, sí. Ok. So, uh, practiquen las preguntas. Les voy a dar, uh, tenemos tres minutos más y... Vamos a volver al main room, ¿ok? Uh -huh. No sé si tiene alguna otra duda, Tatiana. No. No, ok, very good. I will move on to another couple. Uh -huh. Va, entonces nos falta. Depende Ay, si va a ser. Eh, sí, pues sí, sí, es por turismo, sí. Eh. Pero si es por trabajo, no. <risa> a ver cuántos días llega y cuántos días regresa y se le va el tiempo. Si podemos poner it depends y you las are on vacation Ajá. las terminamos teacher y estamos haciendo que nos estamos preguntando ok that's fine that's that's the purpose of the activity okay. Okay. Uh, it depends if you are on vacation or in vacation you are on vacation in If you are on vacation, uh, on vacation, but, uh -huh, on vacation. If, if you are on vacation. Yes, Jenny. In es como a, en, pero de adentro, ¿verdad? Uh -huh. Y on mm -hmm. es sobre. Sobre. En. Mm -hmm. sobre okay. That's right. That's the, esas son preposiciones también del lugar. Porque, mm -hmm. for example, the computer is on the table. Mm -hmm. Mm -hmm. The on the table. Ok, the pool is in the hotel. Que adentro, está adentro del hotel. Ok, thank you. And I can say, eh, 
the, the question is, can I go to Panama by bicycle? Uh, it, I, depends. I, I, <laughs> it depends. <laughs> it depends. It, if, you, uh, if you are on vacation, you can. You can. But if you travel for work, you can't. You can't. Mm. Very good. <laughs> Very good <laughs> scenario. Okay, you finish? Finish yes. to, okay. Let's move on to the main room. And uh, we are going to discuss those questions. Okay. okay, very good guys. So what we have is just move on to this quickly and uh, we're going just to have only three questions. Okay, um, volunteers for question number one. Volunteers, I need two. De las parejas que estaban trabajando. Ya sea Carlos, Joel, y Joel Erika oh, y Julia, Jenny y Carla, y Flor y Tatiana. So just one couple? Yes. Okay, very good. Joel and Carlos, ask question number one. Uh, <clears throat> can I go to the Molina's hospital by car? Carlos? Uh, yes, you can. Very good. Okay, so we have, let's move on in order. So we have Erica and Julia. Second question, please. Okay. Um, Julia, can I go to Champagnac School in Santa Tecla Bad Motorcycle? Yes, yes, you can. Very good. We have Jenny and Carla, number three. Jenny, okay. Can I? Can I go to the ANDA headquarters by car? Yes, you can. Okay, very good. And the last one, Flor and Tatiana, number one. Okay. Can I go to Ataco City by motorcycle? Yes, yes. Yes, you can. Yes, you can. Okay, very good. Okay, guys, do you have any questions about the means of transportation? Alguna pregunta sobre los medios de transporte o el use to go by? Teacher. Yes. Eh, en el caso de ser una respuesta negativa, eh, <coughs> ¿Estamos obligados a darle las opciones a, 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 al que pregunta o solo le podemos decir, no, you cannot? Si usted es tajante y es cortante en, las, en responder, <laughs> so you can say it in that way. No, you can't. Si me cae mal el fulano, cabal. <laughs> uh -huh. Pero you can be polite and added more information. For example, I can say, can I go to a taco by... A skateboard, por decir algo. El skateboard es en patineta. En patineta. Huh? So you can say, no, you can't, uh, but you can go by car. You can go by bus, you can go by motorcycle, you can, and you can give an option in that way. O, es, eh, para ser un poco más cortero, un poco más amable, podemos agregar el, el modo de transporte que puedo utilizar para llegar a ese lugar. Pero si, Por usted, ser amable, ¿no? ah, pero si usted le quiere decir no y ya tú hasta que le haga otra pregunta va a responder, so it's up to you. <laughs> That Bien is up to you. Yes. Okay, very good. Any other question regarding means of transportation? ¿Estamos claros? Okay, very good. Okay, so I will share the book once again and uh, we go to this part. How to use get and go. Remember, um, this has similar meanings, okay? But uh, there is a slight difference in between them. 
if you say look at the word symbol and complete the sentence below but we go over to the examples first okay julia can you read the first question please how can i get how can i get to the tra trade center how can i get to the trade center very good uh, we have uh, Jenny, can you read the second sentence, please? The first sentence, excuse me, after the question. How do you go to the work, esa teacher? No, el, la primera columna, la segunda línea. Okay. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Very good. I'm going to rent a car as soon as I get to Panama. Okay, Floor, read the next sentence. I usually get. Okay. ¿En cuál está? En la primera columna, so en this one. I usually get to the office at 6 30 a.m. A.m. Okay, very good. Okay, we have Erica. Please, can you read the first question? How do you go to work? Very good. Carlos, can you read the sentence, please? I'm going to go this I'm one. Going to, I, I'm going to go to the conference center after I check in. After I check in. Very good. And uh, we have uh, Joel, please, can you read the next one? I go home around 7 p.m. Okay, very good. I go home around 7 p.m. Very good. So what we're going to do right now, we're going to use this part. Use get to ask for directions or to emphasize the idea of motion from A to B or the arrival. ¿Cuál sería la mejor opción? ¿Cómo fue la pregunta, teacher? Ok, ahí dice, use get to ask for directions or to emphasize the idea of, y tenemos dos opciones, motion from A to B or the arrival. ¿Cuál sería la correcta? Teacher, ¿qué es emphasize? Emphasize, emphasize enfatizar. Enfatizar. Uh, arrive. Ok, so very good. So we uh, use get to ask directions or to emphasize the idea of arrival. That's the correct option. Arrival. I'm sorry. That's the arrival. <laughs> Don't worry, teacher. Okay. Now I'm learning. <laughs> very good. Okay. Now we move to the next column. Use go to specify the means of transportation or to emphasize the idea of. Motion from A to B or arrival. What's the key? A to B. Okay, the motion from A to B. Si ustedes se van aquí a la página 45, activity number four, go by. Go by. Okay, el go by, and aquí nos dice que utilizamos. Eh, para referirnos el, el trayecto del punto A al punto B. Entonces, básicamente utilizamos go para ese mismo principio. Ok, utilizo, y si ustedes ven acá, how do you go to work? How do you go to work? Ok, utilizamos go. No utilizamos get. Podemos utilizar get también, pero podemos utilizar 
a qué horas llega. What time do you get to work? Ahí sí podemos utilizar get porque estamos a, 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 refiriéndole a la llegada. Ok, no cómo voy al trabajo. Ajá. Ok, no sé si captan la idea, chicos. Cuando se usa el get, se puede usar el arrival porque es como la llegada de la persona. Pero el go o el go by es para especificar dos lugares, de uno a otro. Así es. Ok. No sé si los demás tienen, eh, agarran la idea. Por ejemplo, en, la, en el primer bloque, en la tercera oración, I usually get to the office at 6.30. 30. Uh -huh. 30. Quiere decir que eh, llega a la oficina a esa hora. Pero si, yo, pero si yo digo, I usually go to the office, quiere decir que a esa hora salgo de mi casa para la oficina. Uh -huh. ¿Esa es la diferencia? Sí, ¿Es básicamente así? esa es la diferencia. I go home around 7 p.m. O sea, aquí me voy a la casa. Si nos vamos aquí con diferenciar el how, el get y el go, aquí llega usualmente al trabajo o a la oficina a las seis y media. Ahí tienen que ver si hay tráfico, si hay algún accidente o algún percance que la, lle la lleve más temprano o la lleve o llegue más tarde. Pero aquí es yo me voy a la casa. Aquí es llegar y aquí es ir. Que okay, acuérdense, igual en español, llegar e ir tienen diferentes eh, significados. That's the same in English. No sé si está claro, Erika. Ahí le veo un gran signo de interrogación. <risa> no, sí, sí entendí O sea, get es para Cuando yo llego a un lugar uh -huh. Y go es cuando ya me voy de ese lugar Así es, del punto A al punto B uh -huh. Cuando hay un trayecto uh -huh. Ok, el get Por ejemplo, si sí hay un trayecto Pero no está, in, está implícito right? En ese caso está implícito Por eso en la segunda oración dice I'm going to rent a car As soon as I get to Panama no sería as soon as I go. Porque el go es ir, right? So, y el get es llegar. So, ahí dice, voy a rentar un carro tan pronto como llegue a Panamá. Que prácticamente es llegar. Get es llegar. Podemos traducirlo como también arrive. En vez de utilizar get, que tiene el mismo significado en, esta, en este escenario. Ok, claro. Yes, Flor, yes. you have any questions? Thank you, Erika. Questions, Flor? Fíjese que en el going to. No, ahorita sobre. No, no, ajá, lo que pasa es que el, es, como ahí están los tres: el get, el Q y el going to. Así es, ¿verdad o no? No, solo está el get y el go. Así que aquí me confundí porque en la segunda oración dice I'm going to rent a car. Ah, I'm going to, ok. Eh, refiriéndola a la clase anterior, acuérdense que aquí es, ya hay un... un Como un plan. Un plan. De... That's right. Es, un plan, es una actividad ya arreglada. I'm going to go to the conference center after I check in. Ok, ya antes de, de que yo decidiera eh, registrarme, ya decidí ir al, al conference center. Entonces, por eso utilizamos going to. Pero nos referimos al verbo. En este caso, nos estamos refiriendo al verbo go y al get. Ok, no sé si okay. está claro. Sí. Yes. Ok, very good. Let's do this exercise and uh, we're going to work in pairs. Ok, we're going to work in pairs as the previous pairs we uh, work on. Ok, 
So Carlos and Joel, Erica and Julia, Jenny and Carla, Flor and Tatiana. So we're going to work and do the exercise number six only. Okay, let's do this. Number six, bro. Yes, number six. Uh, we are going Alex. to buy a charger. No, no, no. Alex, Sophie is here. Uh -huh. ¿Dónde está vos? Hola. Este Emilio. ¿Dónde está vos, Emilio? En la página 46. ¿De no. era de la misma página que estábamos usando? Pues? Es, es page 46, exercise 6. Uh -huh. We Correct. are going to buy. Esa es la conversación que quería hacer. Yes, ah. es lo que vamos a utilizar es poner el get y el go donde corresponde. Ah, entonces sería la 2. Alex, Sophie, how do you... Alex, ajá. Go Sophie, get this. How do you... Sophie by Cardis. Esto es... Vaya, me para que me quede claro. Cuando vas a llegar es get. Y cuando Ajá. es eh, que vas a ir es el go. go. Ajá. Yes. How do you work? Entonces, How do you go ahí sería work? go, ¿verdad? How do you go to work? To work. Shop by Carlis. ¿Está bien, teacher? Yes. Ok. The trainer, trainer is going to. The trainer is going to. <laughs> to the production plan after, after the meeting. The meeting. Going to get. Going to. Ah, porque va a llegar. Uh -huh. okay. To the production plan. After the meeting, va a llegar después de la reunión a la planta de producción. Excuse me. Excuse me. Excuse me. <ríe> es que, excuse me. Excuse me. <ríe> no, excuse me no. <ríe> excuse me. Excuse me. Oh. Very good. How come I... Uh, how can I to the bus to the ave, bus? Una how can I go? Okay. How can I go? Bien. Okay, remember in this case is go or get. Or get. Well, yeah, yeah, yes. Okay, very good. How can I get to the bus? How can I get? Porque le está diciendo oh. cómo puedo llegar. Cómo llegar. Ajá. Okay. Es como una pregunta. Very good. Si fuera, si fuera eh, la pregunta, can I go to the bus station? Ajá, de si fuera. Ahí sería, yeah, ahí sería. Obviamente sea go. Mm -hmm. Very good. Continue and I will move on to another couple. Ok. Ajá. Entonces dice, eh, the bank. Ah, yo me puedo, ajá, ya ve, yo me puedo ir. Ah, pues ahí es get. Ah, no, ahí, ay, no, no sé, me confundí. No, no porque es que... get es, ay, no sé. Ok, pregunta. <ríe> Teacher, en la yeah. number three sería, uh -huh. the training is going to get to the production plan after the meeting. Ok, aquí, aquí oh, podemos okay. decirlo de dos maneras, go uh -huh. or get. Uh, ok. ¿Por qué podemos decirlo de esas dos maneras? Si, si, ustedes, si ustedes se fijan, dice, the trainer is going to go to the production plan after the meeting. ¿Por qué va a ir de un lugar a otro? Uh -huh. O puede ser en el sentido de llegar. The trainer is going to get to the production plan after the meeting. Va a llegar que va a ir y va a llegar en este caso tiene 
prácticamente la misma connotación. Podemos uh -huh. decirle el mismo significado. Uh -huh. Aquí tenemos, aquí tenemos las dos opciones. Either or you can find it. Pero en este escenario. Uh -huh. okay. En la number four sí sería how I can I go to the bus station. Acuérdense, el go es de un punto a otro. Ah, y aquí go. no está. Ah, yo los había entendido al revés. O sea, que el go es de un punto a otro. Así es. Y, ¿Y el, el get, get es lleg llegar. Ajá. Ah, al revés lo tenía. Ajá. Entonces, ¿cómo sería aquí? How do you can you use that get or go? Get. Very good. How can I get to the bus station? Okay. Don't really yeah, you can go, Okay, number five is go. Very good. Uh -huh. and number okay. six. I'm going to tell you when I get to the hotel. Very good. When I get to the hotel. Porque no le, al menos que diga cuando vaya de camino al hotel o a mar. So it will be a different sentido, el diferente sentido. Pero aquí es que le va a llamar cuando llegue al hotel. Y en la number two sería how do you get to work? O, no, go. 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 Go to work. Ah, ok. Porque Sophie le dice by car. Ah, ok. Ah, sí, by car. Okay. okay, very good. Let's move on uh, to the main room. Okay, very good, guys. Let's do this quickly. Okay, so we have uh, number one. Number two, excuse me. What we have for number two? Good. Okay, can you read the complete sentence? <laughs> okay, I will I will share this. You can see it. Okay, uh, number two, Alex. Um, Sophie, mm -hmm. Sophie, how do you? Get to the to work. Get to work. Sophie by car. Are you sure that is get? Carla. Oh, uh, how do you go to work? How do you uh -huh. go to work? Very good. That is go. Uh -huh. Why? Because <laughs> Sophie say by car. <laughs> okay. Very good. Julia, number three. <laughs> Tiene el micrófono apagado, Julia. Okay. Okay, thank you. The trainer is going to get or go mm -hmm. to the production plant plants after the meeting. The Very meeting. Good. The meeting. Okay. In this case, we can use we can use either or. Podemos utilizar cualquiera de las dos. Porque podemos darle el sentido de llegar y el sentido de ir. Ok, si usted le da el sentido de ir, so you can, the training is going to go to the production plan after the meeting. Si usted le da el sentido de llegar, so the trainer is going to get to the production plan after the meeting. Ok, in this case we can use both of them. Very good. Number four. Tatiana, what do you have for number four? Uh, excuse me, how can how can I I go to the bus station? Are you sure? Can I get? Can I get? Acuérdense can I get? que can I, eh, el go se utiliza para moverse de un punto A a un punto B. Aquí le está preguntando cómo llegar, no cómo voy o cómo se va, sino cómo llegar. So that's why is how can I get to the bus station? Okay, number five. What do you have number five? Jenny. 
is really near. You can go by foot. Very good. You can go by foot. So if you see, in this case, we motion from A to B. And the last one, I'm going to call when I get when I get to the hotel. Very good. Okay, guys. Uh, do you have any any question regarding this? Alguna pregunta? No hay preguntas con respecto al get y el go. Algunas veces puede sonar confuso, right? But most of the time uh, we use go. Eh, utilizamos go para movernos de un punto A a un punto B. Y el get lo utilizamos para llegar a un lugar. How can I get to work? Okay, no podría ser. How do you work to work? Okay, so you can go by car. Okay, I get to work around 7 a.m. Okay, okay, llego, right? So that's why we use get. Okay, guys, what is the vocabulary that we learned today? ¿Qué es el vocabulario que aprendimos el día de ahora? Yes. Questions about vocabulary? <clears throat> Nope. Okay, very good. So we're going to stop with the class. Uh, before that, let's regla de pasar lista la segunda vez. So I will just move in uh, to that. And uh, uh, what we're going to do is, solo voy a llamar a los que no estuvieron presentes. Eduardo Antonio Ángel Martínez, Kenny Alexandra Montenero Valdames. Sergio Alberto Sosa Santos, Mónica Guadalupe Martínez Munguía, José Ernesto Rivera Teras, Wendy Joana Estrada Escobar, Andrés Osvaldo Ramos Cepeda, Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, Maritza Elizabeth Chicas Villalta, Mariela Lourdes Amaya Herrera, Adora Ayala de López, Emma Carolina Araniva Sarabia y Daniel Edgardo Álvarez Hernández. Ok, guys, so as always, so les voy a quitar solo cinco minutos más eh, para despejar preguntas sobre la tarea. Tareas, no sé, Jenny, creo que tenía alguna pregunta. No sé si alguien más tenía alguna pregunta sobre las tareas. Jenny. Sí, ahorita te okay. está cargando. No sé si alguien más en este momento mientras... No se acuerda no. el número de la tarea o el tema de la tarea para just moving in. Exactamente, exactamente. Ya el, el examen final. Ah, ok. Entonces es una, una... No sé cómo se comparte pantalla. Permítame, vamos a ver. No sé si era la segunda, es que había unos, eh, una discrepancia en la, creo que era la actividad número uno, no sé ejercicio si dos. Ver. Sí. Eso, esa no la, no sé. ¿En cuál? Eh, aquí la dice, cuatro. no, my first language is in Spanish is Portuguese. Ok. Ok, ese, eh, ¿qué parte es? Déjenme ver. Bueno, are you sure that you are in the correct? Está en, la, en, la, en el examen correcto, Jenny? Porque eso no está en el examen final. Creo que se ve Sí, es el curso este. Porque aquí, ok, let's do this. Read answers and write a question. No es eso, dicho. Estoy mal. Let me see. 
déjeme ver en lo que tengo yo porque no me aparece esa parte déjeme ver hoy estoy mal está en el está, módulo 2 Jenny sí, está en el Ay. módulo 2 ya, ya no, ya. por eso le decía que no aparecía no recordaba eso porque eso no lo hemos visto Voy a... Pero eh, si me puede mandar una captura de pantalla al WhatsApp, yo con todo el gusto le averiguo, o sea, voy a leer detenidamente para poder responderle. Ok, thank you. Bueno, no sé si tiene, no, don't, don't worry. No sé si tiene alguna otra pregunta. No, respecto, no, no. ok, very good. Okay, uh, I will share la tarea de el día de ahora. Let's move on to that. Okay, we're going to move on uh, to this part. I will share this. Ok, no sé si todos pueden ver ahí la, la pantalla. ¿Todos la pueden ver? Ok, very good. Ok, let me... Okay, let me just see this part. If you see, we have uh, um, the homework number 18, which is was yesterday. Okay, in this case, um, we are going to do this together. We're going to, in five minutes, we do this. Okay, we need to use these uh, verbs. Clean, help, call, close, and give. Acuérdense, ayer vimos los imperativos eh, en la página del libro. Y si tienen, lo tienen a la mano, page number 44. And how to use imperative, you can see, go straight, go past, turn left, turn right. Si ustedes se fijan, todos esos no tienen un sujeto. Son como comandos. Cuando es un comando, es, una, eh, es un imperativo. Es como que yo le diga, Jenny, please, and I don't say please, Jenny, or I can say, open your books on page 44. Ahí le estoy dando una orden, un comando, entonces un imperativo. Entonces, básicamente, ese es el ejercicio de esta tarea. Entonces, vamos a utilizar clean, help, call, close, and give. Los voy a ir orientando porque hay palabras que van a ir con eh, mayúsculas y hay palabras que van a ir en minúsculas. Entonces, eh, necesito que todos estemos on the same page and uh, we do the same thing. Okay, first of all, what is the verb that we need to use here? ¿Cuál es el verbo que tenemos que utilizar en uh, esa oración? Clean. Okay, very good. We need to use clean. Very good. Okay, si ustedes se fijan, clean lo van a utilizar in this way. Mayúscula. Right? Very good. What is the second that we need to use? Today, today is birthday, uh, today is her birthday. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mm -hmm. Today is her birthday. ¿Qué es qué eh, verbo vamos a utilizar? Just let call. me. Okay, very good. That is call. Déjeme just move on here. Okay, the verb that we need to use is call. And we need to use, so let me just write it here, clean, 
lo vamos a utilizar con minúscula y aquí lo vamos a utilizar con minúscula. Eh, aunque después, antes de call, está un punto, pero la plataforma se lo va a reconocer como una minúscula. Si lo ponen con mayúscula, se lo va a tomar como malo. Ok, so number three. So we have here my phone number. ¿Qué verbo vamos a utilizar? Ya utilizamos clean, ya utilizamos call. ¿Qué otro verbo podemos utilizar? Give. Ok, give her. Ok, very good. Y aquí lo vamos a poner con mayúscula. Give her my phone number. Ok, ya utilizamos clean. We already use clean. We already use call. And we are using give. Now, it's called outside. The window, please. ¿Qué vamos a hacer con la, con la ventana? Close. Ok, very good. Aunque va a un punto, ok, acuérdense que la oración va a empezar con, con letra mayúscula, pero en este caso va a empezar con letra minúscula. Si la ponen la C mayúscula, se lo va a tomar malo. So you need to write it in this way, close. Ok, it's called outside, close the window, please. Now, number five. Here in the kitchen. ¿Qué verbo nos falta? Help. Help. Very good. So in this case, we are going to use the first letter as a capital. Okay, very good. Now, let's move on to the activity that we just did today, the homework. Instructions, let Carol go for the following exercise. Excuse me, how can I to the bus station? What should be the correct, um, the correct one? I get. Okay, very good. So, get should be the correct one. Okay, the trainer is going to, to the production plan. Get or go? Get, Get, very good. Okay, Alex, Sophie, how do you to work? Sophie, by car. Go. La, ok, aquí vamos a seleccionar go, ok, aunque eh, la voy a, voy a pedir que corrijan esta pregunta, porque si le ponen La plataforma go, la toma mala. Así es. Sí, teacher, yo ya la hice en la plataforma y me salieron, eh, me salió esa, la número 3. Sí, voy a... Hay, va, hay dos que salieron que las tengo como malas y las cinco. Ok, esas eh, voy, a, voy a pedir que las corrijan, pero la correcta es go. Ok, eh, mañana voy a pedir que las corrijan, al transcurso del día se van a, 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 ¿cómo se llama? Corregir. Ok, but in this one you need to use go, right, as the exercise. Now, number four. So, y en este caso, teacher, perdone, si... si... Si ya hicimos el examen, tenemos que volver a hacerlo. No, yo la puedo, creo que yo la puedo corregir. O sea, media vez ya está, eh, la corrijan en la plataforma, creo que automáticamente se va a corregir. Va, ah, si okay. en dado caso no, la hay que volver a hacerla. Pero voy a tratar de eh, corregirla yo primero, a ver si puedo, si no puedo, hay que volver a hacerla. Ok, okay so number four. It will be, I'm going to call you when I. ¿Cómo sería aquí? Get. Get. Very good. And number five, the library is really near. You can go, sería acá. Ok, entonces está mala la tres y la cinco. Entonces, pero la respuesta correcta es go y go. 
Ok, eh, mañana voy a pedir que corrijan esas dos preguntas y eh, se van a ver los, van a ver los resultados el día de mañana al final del día. Voy a revisar yo igual durante el día porque cuando pido que me lo arreglen, prácticamente me lo arreglan en el momento. Ok, I don't know if you have any question. ¿Alguna pregunta? No. Nope. Everything's clear, guys. Okay. So, is everything's clear? Uh, solo una cosita más. Eh, todos han de haber recibido una, un correo, un mensaje de WhatsApp de la forma o la encuesta de satisfacción que tienen que llenar. Eso ahí se les mandó los datos. Y mañana lo vamos a hacer en la clase a partir de las 9 de la noche. Lo vamos a hacer juntos porque tiene que tomar una captura de pantalla al final. Y para, lo vamos a ir haciendo juntos para que eh, todo esté bien. Y esa captura de pantalla la tienen que mandar al número que les eh, proporcionaron en, eh, en esa parte, en, en el WhatsApp. Y, o en el correo. Pero igual si tienen dudas, mañana las despejamos eh, con respecto a la encuesta. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no hay preguntas, chicos, I'm sorry que tomé mucho más tiempo de lo que estaba planeado, pero I need that everything get clear on that homework. Okay, guys, so there's no question. Have a great night and see you tomorrow. No falten. Mañana es el último día. Remember. Okay, take care, guys. Bye-bye.